Ishøj Kommune har i flere år haft et stort lån på 177 millioner kroner i Schweiz og Frank. Men uroen på de finansielle markeder og risikoen for, at kursen på Schweiz og Frank stiger yderligere, har nu fået Ishøj Kommune til at omlægge lånet til danske kroner med en fast rente. Schweiz og Frank lån har jo i, i nogle år været lidt usikkert. Så kan man sige, at vi havde lån, som løb 27 år endnu, så, så usikkerheden var ikke så stor, men vi tør alligevel ikke have dem mere når vi har mulighed for at konvertere det til danske fastforrentede lån. Det er jo meget mere sikkert i dag, således at alle vores lån kan være på, øh, på danske kroner. Og så er der jo det ved det, den der rentefordel, du i mange år har haft ved at have Schweiz og Frank lån, eksisterer jo ikke mere. For vi kan jo få det danske lån til en rente på 1,68. Du kan næsten ikke komme længere ned. Det er Nordea Bank og kommunekredit, der rådgiver kommunen i finansielle spørgsmål. Og nu har anbefalet, at kommunen omlægger lånet. I øjeblikket har vi Nordea som bank. I mange år havde vi Danske Bank. Så det er de to banker, vi har fået rådgivning fra, og så vores kreditforeningsinstitut, som hjælper os, kommunekredit, som hjælper os med den rådgivning. Og følger med i simpelthen de markeder. Hvad sker der på markederne? Hvornår kan det betale sig for jer at skifte og gå fra det ene, altså et swap, som det hedder i den økonomiske verden, gå fra den ene valuta til den anden? Det havde man fordel af tidligere, stor fordel også økonomisk. Det har man ikke i dag på samme måde. Så derfor er det, vi har gjort i Ishøj Byrådet, sagt, nu vil vi have en rolig periode, i også i vores långivning, og så optager vi, når der lånes, så optager vi danske kroner, men så er det fastforrentet lån. Men hvorfor vælger en kommune overhovedet at låne penge i fremmed valuta? Ej, det er først og fremmest for at få en kæmpe stor rentefordel. Hvis kommunen har store, har store anlægsudgifter, for eksempel, som de ikke kan få betalt på anden måde. Det er der jo mange kommuner, der har i dette land og har haft gennem årene. Det har vi også haft, har vi ikke så meget lige i øjeblikket. Så er det klart, at man tager et lån, som er billigst, hvis du skal ofre flere hundrede millioner på den konto. Og den problemstilling har vi jo så ikke i dag, men havde vi meget tidligere hvor vi skulle realisere og tilbagebetale alle de der meget dyre lån, som var optaget i Ishøjs store opbygningsperiode i 70'erne af det nye Ishøj. Og i den periode er der jo ikke på samme måde mere. Så gælder det om at finde nogle, nogle jeg siger fastforrentede lån. Jeg mener, det er det mest sikre. Jeg ved godt, man også kan få med flydende renter rent, osv. Men det tror jeg ikke er særlig godt. Man skal gå, hvis man overhovedet har mulighed for at komme af med, med lån, der ikke er det, så skal man tilbage til fastforrentede lån. Det er det mest sikre. Det er også det, vi har gjort.